이 오늘 말씀드릴 거는 별꽃 나물인데요. 아, 여기 이렇게 보시면은 지금 이 묵은 데들이 굉장히 지저분하죠. 이, 이 별꽃 나물은 이 묵은 데를 찾는 게 가장 그 찾는 방법의 핵심입니다. 아, 지금 여기 보이는 게 요게 아, 별꽃 나물이고요. 얘들이 이렇게 지금 조그매 보이지만 이게 자라면 이게 어, 줄기가 이렇게 땅으로 기면서 한 50cm 내까지 자랍니다. 그것이 이제 겨울에 고소하면 이렇게 지저분해 보이잖아요. 그래서 봄에 이렇게 이런 게 지저분해 보이지만 어, 잘안 가게 되죠. <웃음> 하지만 이 별꽃은 이, 이 묵은 줄기를 찾으시면 바로 봄에 이렇게 새싹이 올라오는 걸 찾을 수가 있습니다. 그 다음에 또 하나 이 별꽃이 이렇게 좀 풍성해 보이는데 이것이 사실은 다 뿌리가 한 뿌리입니다. 그래서 이걸 캘 때는 그냥 이렇게 드러내면 되죠. 이렇게 이렇게 드러내면 이렇게 그렇죠? 이게 다한 뿌리입니다. 그렇죠? 이런 식으로 되죠. 네, 됐습니다. 자, 이게 자 이것이 아, 오늘 공부할 아, 별꽃 나물입니다. 여러분 안녕하세요. 아, 닥터 신만의 t v 의 이영진 교수입니다. 아, 방금 전에 그 별꽃나물 오늘 공부할 별꽃나물을 캐는 것을 아, 보여드렸는데요. 이 별꽃나물은 그, 그 영상에서 보신 것처럼 어, 이렇게 묵은 데가 있고 약간 지저분해 보이는 곳에 가면은 그 별꽃나물이 있어요. 그래서 되게 이게 지저분해 보이니까 되게 이제 안 가게 되는데 사실은 별꽃나물은 이제 그런 어, 지저분한 묵은 줄기를 찾으셔야지만 별꽃나물을 채취할 수 있습니다. 오늘 공부할 이 별꽃나무를 세 가지를 좀 강조드리고 싶어요. 그 첫째는 이 여러분들 혹시 그 야생 식물 중에 1년 12달 내내 나물로 먹을 수 있는 그런 식물 아세요? 네, 별꽃나물이 바로 그런 식물 중에 하나입니다. 아, 봄, 여름, 가을, 겨울, 사철. 이게 책에 보면 어, 새싹이 3, 4월 달에 2월 말부터 나오고 그 다음에 꽃이 4월, 5월에 핀다 이렇게 되어 있거든요. 흰 꽃이. 어, 근데 사실은 이게 야생에서는 어, 꽃이 어, 3월부터 10월까지 계속 꽃이 폈다가 지고 또 싹이 나고 꽃이 또 폈다가 지고 10월, 11월까지 계속 그러거든요. 1년 내내. 어, 그러다 보니까 계속 새싹이 올라오기 때문에 1년 12달 나무를 할수 있는 겁니다. 그래서 첫째 이 별꽃은 사철 나물이다. 사철 어, 야생 식물로서 우리가 나물로 할수 있는 식물이고요. 그 다음에 두 번째는 이 별꽃이 이 효과가 좋다는 그런 어떤 그 어, 효과가 어떻게 홍보가 잘 됐는지 이게 유럽이나 미국 쪽에 가면 이 별꽃 추출물로 만든 뭐 분말이다 아니면 티백차다 캡슐이다 이런 것들이 굉장히 많습니다. 그래서 그런 데를 보면 그이 다양한 성분과 함께 어 항당뇨, 고지혈증 개선, 그다음 항비만 어 그런 효과들이 이렇게 살짝 언급되어 있거든요. 근데 사실은 어 그런 효과들이 다 일부 동물 실험이나 세포 실험의 결과이지 임상 연구가 지금 있는 식물이 아니거든요. 그래서 임상에서 어 밝혀진 것이 아니기 때문에 어 이것을 당뇨나 비만이나 고지혈증을 치료하기 위한 목적으로 그렇게 드시는 것은 좋지 않습니다. 바람직하지 않고요. 그래서 이거는 그냥 약용식물이 아니고 그냥 이게 사철, 식용식물로 이렇게 생각하시는 게 좋을 것 같습니다. 사실 이게 조금 과장, 과장된 광고죠. 그리고 이렇게 두 번째고요. 이세 번째로 이제 말씀드릴 게이 야생식물은 어떤 식물이든지 간에 어, 세 가지의 공통점을 갖고 있습니다. 효과 중에. 어, 첫째가 뭐냐면, 이, 이 나를 이렇게 갈가 먹거나, 그 다음에 와서 이렇게 상처를 주는 어, 그런 세균이나 아니면 그 해충으로부터 날 보호해야 되기 때문에, 항염, 항세균, 그 작용이 있고요. 어, 그 다음에 그 하루 종일, 때로는 몇 시간을 이 뜨거운 햇빛에 이렇게 서 있어야 되잖아요. 어, 어, 어디 그늘을 찾아서 어디 도망갈 수도 없고. 여러분들 한번 생각해 보세요. 우리 여름에 10분 이상 서 있기도 힘든 땡볕에 이 식물들은 몇 시간씩 서 있어야 된단 말이죠. 그래서 이 내리쬐는 자외선에 대한 그런 손상을 보호하기 위해서 
항상화 기능을 다 갖고 있어야 됩니다. 그래서 이세 가지. 항염, 항세균, 항산화는 모든 야생식물이 갖고 있는 겁니다. 그런데 이 별꽃은 두 가지가 더 있습니다. 두 가지가 뭐냐면, 항진균, 곰팡이죠. 그 다음에는, 어, 항바이러스. 그렇죠? 항염, 항균, 항산화, 항바이러스, 항진균. 항이 다섯 개입니다. 그 다섯 가지를 얘기네. 그렇죠? 그래서, 어, 어, 오늘 영상에 한 20여 분 동안 이 다섯 가지를 이기는 힘을 갖고 있는 사철 먹을 수 있는 별꽃나무를 아, 대해서 공부하시고 즐기시면서 여러분들 모두 이 별꽃 박사 되세요. 감사합니다. <목소리> 네, 여러분 안녕하세요. 닥터 신만의 TV의 이영진 교수입니다. 아, 오늘 공부하실 식물은 이름 본부터 사철 별미나물, 일명 곰반부리 나물이라고도 불리는 별꽃입니다. 전체 영상을 보실 시간이 없으시면 이 특징편만 잘 보고 기억하시면 되겠습니다. 자, 시작합니다. 이 별꽃은요, 석죽과 별꽃 속의 두해살의 식물입니다. 이 작은 꽃이 마치 밤하늘의 별을 닮았고, 꽃받침 모양까지도 별 모양이어서 별꽃이라 합니다. 이 곰반부리 나물이란 말뜻은 아, 데쳐서 품마늘과 같은 가진 양념에 무쳐 먹는 전라도 향토나물의 방언입니다. 네, 별꽃의 영문명은 아, common c h i c k w e e 인데요 common은 이제 흔하다는 뜻이고 c h i c k 은 이제 병아리, weed는 풀이라는 뜻이고 아, 이렇게 되니까 이걸 붙이면 아, 흔하고 병아리처럼 작은 풀 이런 뜻이 되겠습니다. 이 한자 양명인 자초나 볼루는 계속 증식해서 많고 무성한 풀이라는 의미입니다. 이 학명은 스텔라리아 메디아인데 스텔라리아는 라틴어로 별이라는 뜻의 스텔라에서 유래된 것이고요. 아, 메디아라는 말은 아, 약용으로 사용한다 하는 뜻이 됩니다. 따라서 이 학명 자체가 약용으로 사용하는 별 모양의 식물이라는 뜻이 되겠습니다. 아, 이상으로 별꽃의 우리말 한자 영문명 학명을 이제 통틀어서 풀이해보면 작고 무성하게 잘 번식하고 꽃은 별 모양이고 약용으로 사용하는 식물이라는 것을 알수 있습니다. 자, 첫 번째 특징입니다. 아, 전 세계적으로 아, 들이나 산자락이나 도심 주변에서도 가장 흔한 다섯 가지 풀이 있는데요. 아, 마디풀, 냉이, 명아주, 세포아풀, 그리고 별꽃입니다. 아, 지금 도심 주변의 산책로에 나와 있는데요. 아, 어디서나 별꽃을 볼수 있습니다. 아, 다만 아, 해가 잘 들고 어, 이 땅이 아, 건조하지 않고 약간 아, 스, 습이 있는 곳 아, 이런 곳에 가면 은 아, 반드시 별꽃을 볼수 있는데요. 아, 이게 지금 손으로 쭉 뜯어서 아, 이렇게 손에 쥐고 있는 모습이 이것이 전부 다 별꽃입니다. 두 번째 특징은요. 아, 이른봄부터 채취가 가능한 봄나물이고요. 가을에도 또 싹이 나서 아, 나물이 가능하고 한겨울에도 양지바른들이나 이 산기슭에 그 낙엽을 들추어 보면 아, 푸른 싹을 유지해서 아, 봄부터 겨울까지 나무래 됩니다. 물론 여름에도 아, 꽃이 피는 그런 아, 이들에도 주변에 이제 연한 것들은 나물로 가능합니다. 그래서 봄, 여름, 가을, 겨울 사철 나물이 되는 아, 아, 훌륭한 식재료가 되는 나물이 됩니다. 지금 보시는 그 식물은 아, 별꽃과 가장 유사하게 생긴 쇠 별꽃이라는 식물인데요. 아, 모든 것이 별꽃과 아, 유사하고 아, 활용도도 똑같은 아, 식물로 생각하시면 되겠습니다. 세 번째 특징인데요. 아, 이 성분이 이 플라보노이드, 다당류, 사포닌, 아미노산 등 50종이 넘는 풍부한 활성 성분과 영양가가 높은 사철 싱싱하게 먹을 수 있는 식재료입니다. 지금 제가 아, 별꽃을 막 뜯어와서 아, 씻어서 다듬고 이렇게 한 모습인데요. 이걸 이대로 생으로 샐러드, 샐러드도 좋고요. 그 다음에 데쳐서 무쳐 먹어도 좋고 어, 된장국을 해서 먹어도 좋습니다. 그러니까 신선한 아, 봄맛을 즐길 수가 있습니다. 아, 네 번째 특징입니다. 책에는 아, 꽃이 4, 5월에 핀다 이렇게 되어 있지만 실제로는 이른 봄부터 10월까지 계속 피고 지고를 반복합니다. 때문에 1년 나물이 가능하게 됩니다. 지금 4월달에 꽃이 피어 있는 모습인데요. 이렇게 멀리서 보면 
하얗게 갈라진 모습이 마치 밤하늘의 별처럼 이렇게 보이죠. 다섯 번째 특징입니다. 이 항염, 항균, 항바이러스, 항진균, 항산화 이 다섯 가지 항 작용이 굉장히 우수한 약용 식물이기 때문에 서양에서는 정제, 분말, 티백, 액상 추출물 등 건강 식품이 굉장히 많습니다. 따라서 이전 세계적으로 수많은 웹사이트에서 어, 이 별꽃 관련된 제품도 선전을 볼 수가 있는데요. 어, 항비만과 고지혈증 개선 효과가 있다고 이렇게 되어 있는 것은 약간 과장된 어, 어, 광고이니까 좀 유의하셔야 합니다. 아, 마지막 여섯 번째 특징입니다. 2023년 어, 현재 기준으로 별꽃과 관련된 전세계 연구 논문들을 보면 어, 아직 임상 연구는 아직 없습니다. 또 일부 어, 동물 실험 연구에서는 고지혈증의 개선 효과가 있었다 하는 논문도 있고요. 그 반대로 효과가 없더라 하는 논문도 있습니다. 따라서 이 별꽃은 약용식물로는 되어 있지만 질환 치료 목적으로는 사용하지 않는 게 좋겠습니다. 다만 항염, 항균, 항바이러스, 항진균 작용이 매우 우수하기 때문에 만성염증 완화에 도움을 주는 사철 식재료 이렇게 기억하고 활용하시면 되겠습니다. 자 오늘은 여섯 가지 특징을 알아봤는데요. 다음 시간에는 멀리서 이렇게 딱만 봐도 아 별꽃이네 아 이렇게 하고 딱 찾을 수 있는 그런 별꽃을 잘 찾는 법을 말씀드리겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 인간이 행복해질 확률은 두 가지로 결정되는데요. 첫째는 건강 상태 당연한 거죠. 두 번째는 무엇이든지 경험과 노력을 통해서 내 뇌에 저장된 깊게 제대로 알고 있는 지식의 양에 따라 달라집니다. 우리가 살면서 뭘 하든지 간에 그것이 잘될 확률이 높아지는 것은 학벌이나 경제력이 아니라 건강할수록 그리고 하려는 일에 대해서 많이 하려고 계속 노력을 할수록 성공할 확률이 높아지게 됩니다. 사냐체의 경우도 마찬가지입니다. 식용 약용 식물에 대해서 제대로 공부를 해야만 건강을 해치는 일이 없이 잘 활용할 수가 있고요. 또 내가 공부한 식물을 찾아보기 위해서 들로산으로 이렇게 다니다 보면 저절로 건강하고 행복해집니다. 여러분들 모두 건강하고 행복해지시길 바랍니다.